Bu videoda kimyasal tepkimelerden bahsedeceğiz. Kimyasal tepkimeler önemli bir konudur. Sadece kimya dersi için değil, hayatımız için önemli bir konu. Kimyasal tepkimeler olmadan hiçbirimiz var olamazdık. Örneğin tam şu anda şu saniye vücudumuzda sayılamayacak kadar çok kimyasal tepkime gerçekleşiyor. Her saniye. Kısacası kimyasal tepkimeler olmasaydı hayat olmazdı, hatta evren olmazdı. Peki kimyasal tepkime nedir? Atomlar ya da moleküller arasındaki bağların kırılması ya da yeni bağların oluşması ne demek? Burada gördüğümüz tepkime belki de en bildiğimiz en temel tepkimelerden bir tanesi. Eğer bu tepkime gerçekleşmeseydi çok büyük bir sorunla karşı karşıya olurduk çünkü su olmazdı. Şimdi bu değişim neyi anlatıyor ona bir bakalım. Okun sol tarafında yani burada tepkimeye giren maddeler var. Bunlara reaktifler de denir. Hatta bunu yazalım. Bunlar reaktifler. Reaktiflerimiz moleküller ve bu moleküller tepkimeye girecekler. Burada bir ok var ve ürünümüzü gösteriyor. Bunu başka bir renkle yazalım. Okun sağ tarafında ürünlerimiz var. Peki reaktiflerimiz ne? Hidrojen molekülümüz var ve bir de oksijen molekülümüz var. Hidrojen molekülü dedim. Neden hidrojen molekülü diyorum? Çünkü hidrojen molekülü iki hidrojen atomundan oluşuyor ve doğada gaz halinde böyle bulunuyor. Doğal hali bu yani. Burada da gördüğünüz gibi iki hidrojen atomundan oluşuyor. Bir, iki, hidrojen atomu. Bu tepkimenin gerçekleşebilmesi için bir hidrojen molekülü ve bir oksijen molekülü yeterli değil. Bu tepkimenin gerçekleşebilmesi için iki hidrojen molekülüne ihtiyacımız var ya da molekülleri oluşturan toplam 4 hidrojen atomuna. Bunu daha açık hale getirelim. Buraya 2 yazayım. Bunlar 2 hidrojen molekülü. Bu neden tepkime denkleminde H2'nin önüne 2 katsayısını koyduğumuzu açıklıyor. Bu gösterimde hidrojenin sembolünü sağ altında yazan alt indis, yani 2 değeri, hidrojen molekülünün 2 atomdan oluştuğunu gösteriyor. Hidrojen molekülünün önüne beyazla yazılmış büyük 2 ise, hidrojen molekülünden 2 tane gerekli olduğunu gösteriyor. Yani bu tepkimenin gerçekleşmesi için her bir oksijen molekülüne karşılık 2 hidrojen molekülüne ihtiyacımız var. Oksijen molekülü de yine 2 oksijen atomundan oluşuyor. 1, 2. Bu tepkime uygun koşullar altında ve az miktarda enerjiyle gerçekleşebilir. Uygun koşullarda bu maddeler tepkimeye girerler ve bu maddeler oldukça aktiftirler. Çok aktif oldukları için hidrojen ve oksijen karışımı roket yakıtı olarak kullanılır. Uygun koşullarda bu moleküller tepkimeye girerek su moleküllerini oluştururlar. 2. Su molekülü Burada da görüyoruz. Dikkat edin, herhangi bir atom yok olmadı ya da ortaya yeni bir atom çıkmadı. Burada bir oksijen atomum vardı. Oksijen molekülünün parçası olan bir oksijen atomu. Su moleküllerinden birinde de bir oksijen atomu var. Molekülün diğer oksijeni de ikinci su molekülünün içinde. Yani ayrı moleküllerin parçaları oldular. Hidrojene bakacak olursak, 1, 2, 3 ve 4 hidrojen atomu vardı girenlerde. Ürünlerin yapısında da yine 1, 2, 3 ve 4 hidrojen atomu var. Ve ne dedik? Bu tepkimenin başlaması için biraz enerjiye ihtiyacımız var. Aktifleşme enerjisine. Bunu da tepkimenin girenler tarafına yazacağız. Biraz enerji. Tepkimenin sonunda ise yüksek miktarda enerji elde ederiz. Yüksek miktarda enerji. Kimyasal tepkime kavramını ilk duyduğumda merak ettiğim bir şey vardı. Belki siz de merak etmiş olabilirsiniz. Bu iki madde birbirleriyle birbiriyle nasıl tepkime veriyor? Bu kararlı moleküller nasıl oluyor da birbirleriyle etkileşiyorlar? Hidrojen ve oksijen tanecikleri aslında sürekli olarak hareket halindedirler. Bulundukları kap içerisinde birbirleriyle ve kabın yüzeyiyle, kabın yüzeyleriyle, iç yüzeyleriyle sürekli çarpışırlar. Biraz enerji verdiğimizde uygun bir şekilde gerçekleşen çarpışmaları sonucunda atomları arasındaki bağlar kırılır ve sonrasında su moleküllerindeki bağlar. Burada gördüğümüz yeni bağlar oluşur. Bir sistem içinde bulunan tüm bu tanecikler aslında oldukça düzensiz haldedirler. Sürekli hareket ederler ve birbirleriyle sürekli çarpışırlar. 
Bu nedenle enerji önemli bir noktadır. Sisteme daha fazla enerji verdiğimizde tanecikler hızlanır ve daha çok çarpışırlar. Birim zamanda daha fazla ürün oluştururlar. Ya da sistemdeki reaktiflerin miktarını arttırırsanız, birbirleriyle çarpışma olasılıklarını arttırırsınız ve yine birim zamanda oluşan ürün miktarı artmış olur. Şimdi kimyada sıkça karşılaştığımız, karşılaşacağımız başka bir kavramdan daha bahsedeyim. Burada iki su molekülümüz var. Bunlara molekül diyebiliriz. Ayrıca su molekülleri iki farklı tür atomdan oluştuğu için molekül yerine bileşik de diyebiliriz. Yani su molekülüne molekül de diyebiliriz, bileşik de diyebiliriz. Girenlere bakacak olursak hidrojen molekülüne bileşik diyemeyiz ve aynı şekilde oksijen molekülüne de bileşik diyemeyiz. Bunlar elementtir. İki farklı tür atomdan oluşmuyorlar. Tek tür atomdan oluşuyorlar. Bunlar element. Burada açığa çıkan yüksek enerji gerçekten çok işimize yarar. Burada gördüğünüz bir uzay aracı ve burasında da bir tank var. Bu büyük tank sıvı oksijen ve hidrojenle dolu. Ve gördüğümüz bu inanılmaz miktardaki enerjiyi ortaya çıkarabilmek için bu iki maddeyi az miktarda enerjiyle karıştırmamız yeterli olur ve ortaya yüksek miktarda, çok yüksek miktarda enerji açığa çıkar. Açığa çıkan bu enerji de uzay aracının ya da roketin yerden havalanması ya da hızlanması, kısacası yol almasını sağlar. Bu tepkime suyu elde edeceğimiz yönde ilerliyor. Bu tepkimeyi diğer yönde de gerçekleştirebiliriz ama bu oldukça zordur. Bu tür tepkimelere tek yönlü tepkimeler ya da tersinmez tepkimeler diyoruz. Tersinmez deyince, tersinmez tepkimeler deyince sanki asla diğer yöne gerçekleşmezmiş gibi duyuluyor değil mi? Ama öyle değil. Aslında bu tepkime ters yönde de gerçekleştirilebilir ama zordur ve çok yüksek miktarda enerjiye ihtiyaç vardır. Hatta bu tepkimenin tersine elektroliz diyoruz. Yani suyun hidrojen ve oksijen gazlarına ayrıştırılmasına. Bu yazıldığı haliyle oka bakacak olursak, tek yönlü ok, tepkimenin tersinmez olduğunu gösterir. Ayrıca tepkimenin gerçekleştiği yönü gösterir. Tersinmez tepkime. Peki, çift yönlü ya da tersinir tepkime nedir? Tersinir tepkimeler için de bir örneğimiz var. Burada bir tane bikarbonat iyonu var. Elektron ve proton sayıları denk olmayan atom ya da atom gruplarına iyon diyoruz. Bu üzerindeki eksi işareti bunun bir iyon olduğunu gösteriyor. Yanında da hidrojen iyonu var. Bunların her ikisi de yüklü tanecikler. Biri pozitif yüklü, diğeri negatif yüklü. Bunların her ikisi de iyon. Şöyle yazalım. İyon. Bu bir karbonat iyonunun yapısı buna benziyor. Burada çizdiğim gibi. Ve buradaki hidrojen iyonu ile etkileşiyor. Bu iyon hidrojen atomunun elektronunu kaybetmiş halidir. Bir tane protonu vardır ve bu nedenle proton olarak da adlandırılabilir. Bu bir denge tepkimesi. Tepkimede hidrojen iyonu bir karbonat iyonundaki bir oksijene bağlanıyor ve beraber karbonik asiti oluşturuyorlar. Bu bir denge tepkimesi çünkü çözelti içinde bu iki tepkime aynı anda ileri ve geri devam eder. Kaba girenlerden biraz daha eklerseniz, tepkimenin ileri yönde daha hızlı ilerlemesini sağlarsınız. Ürün ya da ürünlerden eklerseniz, bu yönde, yani geri yönde daha hızlı ilerlemesini sağlarsınız. Bu tepkimenin gerçekleştiği sistemde ileri ve geri yönde tepkimeler sürekli devam eder. Sisteme bu maddelerden eklerseniz, bu maddelerin ürün oluşturma ihtimallerini artırırsınız ve tepkime ileri yönde daha hızlı gerçekleşir. Bu maddeden daha fazla eklerseniz, bu durumda karbonik asitin tepkimeye girme olasılığını, ayrışma olasılığını artırırsınız ve tepkime geri yönde daha hızlı gerçekleşir. Karbonik asit bu arada çok önemli bir moleküldür. Bileşik de diyebiliriz çünkü 3 farklı elementten oluşmuş ve canlı sistemlerde, çevremizde, asitli içeceklerde sıkça karşılaştığımız bir bileşiktir. Asitli içeceklerin yapısında karbonik asit vardır. Karbonik asit karbondioksite ayrışır. Asitli içeceklerden çıkan gaz, karbondioksit gazıdır. Ve kanda olması gerekenden fazla karbondioksit olduğunda da dengeyi sağlayan yine karbonik asittir. Ve okyanus suyunda da karbonik asit vardır. Bu asit, atmosferdeki fazla karbondioksitle etkileşerek, atmosferdeki karbondioksit dengesini sağlar. Evet, bunlar belki çok akademik, fazla akademik detaylar gibi görünse de, öyle duyulmuş olsa da, aslında hayatımızı, vücudumuzu ve çevremizi etkileyen önemli ayrıntılar.